Olá, amigos. Sejam bem-vindos à rodada inaugural desta competição. Vocês sabem, né? Hoje é a primeira rodada de três nesta fase de grupos. E os dois primeiros colocados de cada grupo seguem adiante. Por isso mesmo, conseguir uma vitória hoje é essencial para largar bem e ter mais tranquilidade na busca pela classificação nos próximos jogos. A gente espera um futebol bem ofensivo no dia de hoje. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. O juiz autoriza e a bola rola. Desarmou o adversário e saiu com ela. Retomaram a bola na hora. Vai tentar a batida. Matheus Vital vai sair o chute. Defendeu bem o goleiro. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Ele tenta afastar o perigo. Saiu ali na lateral. Fez o lançamento para frente. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Esticou a perna, desarmou o adversário. Agora com Wagner Love. Pedrinho. Deixou o marcador da saudade. Recebe Jackson. Sornossa. Recebeu em boa posição. Wagner Love. Mandou a bomba. A posição é boa. Conseguiu tirar a bola dali. O time está jogando bem, chegando legal. Só está faltando uma coisinha para se acertar lá na frente. Foi falta, nenhuma dúvida. E a bola chegou nele. Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque para auxiliar na defesa. No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Meteu em direção à linha de fundo. O Huracan está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso, mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. Então abre o jogo, né? a equipe está marcando bem, abre o jogo e tenta alguma coisa pelos lados. A metida de bola ali para o companheiro. Danilo Avelar. Jackson. Recebe Wagner Love. Vem a batida! Olha lá! Gol! Corinthians 1 a 0. 
Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço. E o time sai na frente. 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. René Júnior. Passe para frente. Queremos chegar perto da área. O lance está parado. Marcado impedimento. O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. Pedrinho. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Mandou um balão lá para frente. Chegou bem, recuperou a bola. Love. Sornosa Sornosa Acelerou bem a jogada por ali Mandou ela pra frente O time não perdeu a chance Abriu o placar Teremos arremesso lateral Recebeu o passe. Isso aí é falta. E o juiz confirma. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Os caras ficaram na bronca e até compreensível. Mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Lá vem a batida. Uma bomba. Bola saiu. René Júnior. Sornosa. Matheus Vital. Falta pouco para acabar a primeira etapa. Eles ficam com a bola no pé, tocando para lá, tocando para cá, mas resolver que é bom, nada. Deu um chutão para frente. Lucas Barrios vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. A defesa está muito bem, não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Parece que esse time joga junto há muito tempo. O cruzamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Já começou o segundo tempo. Olha, se eu fosse eles, eu ia continuar jogando como se tivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Recebe Jackson. Wagner Bob. Lá vem o Chuto. Sobrou para ele na medida. Outra vez. Os caras estão contando com a sorte. E daqui a pouquinho podem sofrer um gol. Milton, eu olho para o placar do jogo e ainda não acredito como esse gol não saiu. Só está faltando isso. Um pequeno detalhe para sair o gol. Meteu a bola ali na ponta. Sornosa! Entrou! É gol! Que golaço! 
um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso ia acontecer. Nessas horas, a defesa tem que passar no departamento do pessoal do clube e de as contas. Porque de novo bobearam e deixaram o cara livre para fazer o gol. E eles conseguem ampliar a vantagem. É aquela bobagem de dizer que 2 a 0 é um placar perigoso. 1 um a 0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Jackson. Sornosa. E agora, o que é que eu faço? Pedrinho! Deu um bico nela, lá pra frente. Danilo Avelar. Ele mandou a bola pra frente. Sornossa. Meteu ali pela direita. Pedrinho. Jackson. Abriu o jogo lá na direita. Mandou a bola pra área. Matheus Vital bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Ele deu um chute forte pra frente. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Opa, foi uma falta claríssima. Chegou na marcação e recuperou a bola. A metida de bola pela direita. Saiu pela lateral. Protegeu bem a bola. Lá vem a bola. Deus Vital está chamando mais atenção do que gostaria. O cara está sempre lá para finalizar, já era hora de alguém marcar o cara em cima, né? Mas parece que já passou da hora. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Errou o passe, a bola ficou fácil com o goleiro. Partiram da defesa para o ataque. Sornossa mandou a bola ali pela esquerda. René Júnior. Pedrinho. Recebe Jackson. Decidiu jogar pela ponta. O chute. A molecada bobeou. Essa era para definir o confronto. Não teria como reverter uma diferença de três gols. Partiu para frente pela ponta direita. Chutão para frente. Wagner Love. René Júnior. Pedrinho. René Júnior. Pedrinho. Wagner. Meteu por baixo. Jogou na frente para ver o que dá. Jadson. Wagner Love. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Agora é com Jadson. 
A defesa tira o perigo dali. E ele recebe em boa posição na ponta. Matheus Vital. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. Wagner. A batida. Essa foi um verdadeiro presente para o goleiro. Aquele chute que mais serve. Fim de partida. Hoje deu tudo certo. Técnicos, jogadores, a torcida. Está todo mundo feliz. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? A tática e a estratégia que dão certo.